在那边干嘛？咪咪，你怎么不进来？发生什么事了？这种事怎么这么仓促就决定了？对呀、啊，去美国那么远的地方工作，也不先跟我们讨论一下。而且啊，一去就是一年。这是我的梦想啊！你老实说，是不是泽明欺负你？哎呀，不要乱讲话了，泽明怎么会欺负秘密呢？我看他哭成这样，肯定跟谈恋爱有关啊！你啊，想到美国去根本就是借口，你只是想离开泽明，逃得远远的。没有啦，跟泽明都没有关系，是我自己想要让自己更好而已啊！咪咪，妈，你不要再问了啦，请你们支持我的梦想好不好？好好好，你不要哭，不要哭了。我们会支持，我们会支持你的啊！不哭了，乖，那你也要听我们的话。一个人到那么远的地方去，要懂得照顾自己。有什么事一定要打电话回来。钱包，秘密呢？走啦！我以为你们两个讲好了。他走去哪？说要去进修摄影，去美国一年。他没有告诉我。泽明，泽明，哎，泽明，我。
，秘密是大晚上的飞机，你现在去应该还来得及。接电话，快速留言，多身后，请按你之间。在哪？你告诉我在哪？我现在过去找你，我现在过去找你了。告诉我你在哪啊？说话，说话。这叫秘密出口，你不知道吗？对，是我送他来机场，他的飞机已经起飞了。他真的走了？对，他已经走了。我们又要悬殊下。一直到突然间发现，在最需要人在身边的时候，你根本帮不上。等他到美国之后，回过去把我安顿一切。我要找房子，办相关的手续。你呢？你可以要做什么？什么都做不到。可是。不管你什么时候才会回来，都会等你。对，是我送他来机场，他的飞机已经起飞。根据今年度 Q1、Q2 的自行车国内外市场销售情况分析，我建议公司专攻高阶车种，把中低阶车种的产品线结束掉。你的意思是说，我们必须要关掉一间工厂？是的，因为要缩减集团内部开销，进攻高阶端市场，这也是不得已的决定。好、oh.。大家觉得呢？这是我们部门一致的想法。公司的资源有限，本来就应该投资在最能为公司创造利润的产品上。分散投资，只是徒然的浪费成本
。子敏，你这看法？我听不懂。你，我想请教几个问题。根据你这份报告写的，现在全球流行环保、节约能源，又讲究热火，运动休闲的风气很盛。所以骑单车的人口直线往上飙升，市场需求活络。是的。既然如此，表示一般的老百姓、小市民都很有购买自行车的欲望，市场需求没问题。那为什么我们中低阶端的产品会卖不出去？难道大家都很有钱，只买贵的车？这个。Costell 官场。裁员，你这些结论真的是用这里认真分析的，还是只是照烧教科书告诉你的方法？这个，你的意思是公司的产品卖不出去，是因为工人的问题？他们薪资太多，成本太高，跟你们行销业务部一点关系都没有。是因为中低阶的产品不好卖，产品不好卖，产品为什么卖不出去？因为产品已经失去了它原本的吸引力。现在要做的，应该是想办法怎么重新创造出产品的吸引力。所以你是不赞成停掉这一个产品线？这个逻辑不通，无法说服。董事长，现在全球经济不景气。我们公司资源有限，我们要妥善的分配资源。我赞成浩伟的决定。我知道，我知道。浩伟跟泽明两位总监说的都没有错，说的都很好。但是明明知道市场的需求，但是我们公司的产品却卖不出去。嘿。你觉得呢，董事长？我认为泽明他的说法是治本的方法，我们应该从产品面和行销面这样的问题去解决。嗯，既然你觉得这个结论没有办法说服你，你打算怎么做？请董事长给我一个礼拜的时间，我会提出好的解决办法。OK， 今天会议的最后，我想宣布一件事情：我们公司 CEO 这个位置一直空着。泽明、浩伟两位总监，我给你们一个月的时间，这个月之内，你们去想出来对公司最有利、最周全的计划。如果成功了 ，CEO 这个位置就是他们。会议今天在这里结束了，散会。华为、泽明，你们两位留下来。有胆识，既然要与众不同。就要做出一番成绩来证明自己。谢谢董事长给我这个机会。浩伟，你也是一样，加油！你们都是杜家的孩子，爷爷非常看好你们的表现。c o 的位置，谁有能耐，谁就坐上去。今天开会，所有会议记录的事项都全部帮我记下来。
还有公司所有历年来的自行车资料全都帮我准备好，有多少有多少，都帮我拿过来。一年的时间足够改变一个人。他们都说我有狼性，说我野蛮冷酷。其实人类的世界才是你争我夺，弱肉强食。以前的我只想着要适应社会，现在。不会再让这个世界改变我，我要改变这个世界。泽明，你在想什么？没有了。你看，你最近瘦了不少哎，啊，是不是工作太辛苦了？要不我请爷爷不要一下子派那么多任务给你，毕竟你进公司才一年。妈，我没事。你看，我不是瘦了，是肌肉练得更结实。真的吗？嗯，你放心，工作上的事我还应付得来，难不倒我的。妈，相信你，可是你要答应我哦。顾好自己的身体最重要，好吗？好。走，我们去吃水果。嗯。你住的那边有没有水果吃啊？妈，你也拜托，我住在隔壁而已，说的好像我住很远。你这孩子也真是的，住家里不好吗？为什么要搬出去住？你想搬出去住？为什么？是因为家里住的不习惯，还还是有什么问题？你跟妈说。不是家里的问题，只是我想要有一个可以自己待的地方。泽明，妈知道你到现在还不能真正的融入这个家。其实也不能怪你，是妈，对不起你。妈，妈，这给你，送给我的。说到苏培这丫头，怎么到现在还没回来啊？她今天应该跟朋友出去聚餐吧？是啊，嗯，多吃点水果。真的、啊？对啦。哎，对了，你要帮你找的资料已经找好了，已经 email 给你，你收收看。好，我等下去收，谢啦。还要跟我客气这一些？哎呦，还是要客气一下。不行，这里。昨天刚结束一个拍摄行程，还办一个庆功宴。喝酒了哦，你喝醉了？没有啦，我现在酒量比以前好很多告诉他，你过两天回台湾吗？不用啦，他不需要知道。
你在这边干嘛？看我的泽明哥哥长那么帅啊，气质好，身材好，不愧是狼王子。嗯，早就被你说过，不要这样叫。我今天跟朋友去聚会，你猜我们都聊了什么？你们女人聊的话题，我才没兴趣。真的没兴趣？那这个呢？你看，咪咪的作品得奖了耶，是国际上很有名的摄影奖，她现在成名了。是可以独当一面的摄影师了。是哦，很好啊，恭喜他。就这样。不然怎么样？还在生气？气什么？气咪咪一年前不告而别，没说一声就跟你分手啊？我没有气他。不准跟我说谎。我这双又大又漂亮的眼睛可不是白长的，你要是敢对我不老实，我气的是我自己。我也不晓得我自己是不是气他，但我知道，我更气的是我自己。总是说要保护他，可是他需要我的时候。都不在他的身边，连许愿、十二约定都可以迟到。你呢？你可以来做什么？什么都做不到要去日本工作，还不快收拾行李？才去一天而已，不用特别收拾啦。给你，吃巧克力可以让心情变超级好。嗯，听说过吗？吃巧克力心情会变好。你花太多的报应，杜泽明姐姐今天就要回来嘞，开心！怎么都没有人回复我？毕业到现在都还找不到工作，也不知道怎么跟姐姐说。其实只要有烦恼，就会受到谎。一年嘞，那个笨蛋还真的以为我不知道是谁送的。你现在是怎样？偷懒不顾店啊？没有，去后面放东西。不知道是哪个笨蛋送我两张电影票
反正是免费的，不看白不看，陪我去看。喂，泽明。所以你的意思是想找我进公司来帮你的忙？我知道你在学校是读工商管理的，毕业成绩很优秀，你要不要考虑一下？这些就是全部的资料了吗？对，这些都是各部门送过来的，是有关于我们公司全系列自行车的产品资料。总监，他们很明显就在整我们啊！这些资料根本都没有整理过，有些甚至是十几二十年前的旧报告，也不晓得看了到底有没有用。不管，你先把这些按照年份归类，我再来看。总监的意思是，这些你全都要看？对，就算里面只有百分之一的资料可以用。我要把它全部挖出来，你先去忙吧。是。你也看到了，这就是我在这里的处境。我需要一个可以绝对信赖的帮手。到秘密做进校的班级回来吗？我想他转过身，那一年，那个吻，青春的怪，静下去。受寂寞的气氛 ，Kiss me， 回忆记。
Ring 哥哥，没想到你真的来了，好感动。感动有什么用？能当饭吃吗？那我请你吃饭，当做报答。大弟又不是没饭，还要你请。那不一样，我亲手做的菜，保证你吃了口水流满地。是哦，走啦。下次弄等那么久就死。你你弄啊弄啊弄！我来一句，你还。在等那么久，没关系，走吧。走吧坐那么久飞机，应该累了吧？待会回到家，早点休息。我妈今天准备很多菜，学长你也留下来吃吧。好早就知道了，难怪心情不好。泽明哥哥，我忽然又不想回家了耶。那你要去哪？吃花枝丸啊！你要把你炸很多。姐，真的是
真太厉害了啦！竟然可以得到摄影界的国际级大奖哎！真的，我跟左林又是说啊，我们家秘密得奖嘞，他们都说你好厉害，出名了，妈，真的很有面子。阿大爷以你为荣，之所以会有这么好的成绩啊，最主要的原因就是啊。遗传到我的优良品种。哇，哇，三个，多了多了多了，三个。哎，我明明，你这是在国外得奖？你给我拿我奖金吧。有啊，因为我这次得奖的作品是难民儿童，所以我把所有的奖金全部都捐给儿童基金会了。哈，捐出去了。怎么了吗？还留一点请大家吃好料吗？哎哎哎！你甜妈，我今天做的这一桌菜还不够丰盛，还不够塞住你们两个人的嘴呀、啊！来来来，塞嘴塞嘴！好，塞嘴塞嘴！塞住啊！塞住啊！塞呀塞啦！好热，我都笑。谢谢。多谢你。你是得名消息吗？因为他做事情还是做艺人呢，而且啊，他像个好的学长一样，接班后的人哦。你来啦，喝酒啦！来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！我心中那个位置，一直还是有他。可是他现在身边已经有了更好的人，比我更能带给他快乐。咪咪，明天起来看摄影展哦，我们会场见。
夸张哎。没有看中喜欢的，我们过去那里看看你从这张照片里看见什么？我看见寂寞，却很坚强，还有狼与男孩之间密不可分的感情。有时候照片之所以感动人，并不需要什么高超的摄影技巧，而是摄影师能够拍出那种撼动人心的感觉。我不只是想要拍照片而已。我想要拍的是一份感动，就是让看到照片的人，这里会蹦蹦蹦蹦的跳。你说，这里的照片都是硬爱拼。嗯，想买这张。妹妹，我们就这样说好了，过几天你就来我们公司签约。好，好了，这边送我行李，下次见啊，拜拜。我可以跟这幅作品的摄影师谈谈吗？既然是做善事，我可以出高点价钱，说不定他愿意卖给我。艺术是无价的，我不卖。秘密，好久不见。这是你的作品。对，那我出十倍价钱。我刚说了，不卖。那你要多少才肯卖？多少钱，我都不卖。维片，我看这位先生真的很欣赏你的作品，也算是有缘分。你要不要再考虑看看？对啊，秘密，这次义卖所得不都是要捐给那些弱势家庭的孩子吗？就当做是做善事嘛。没关系，艺术无价嘛，我们都捐出去吧。你在讽刺我吗？苏培，这张照片送。送我？对。我明明都说那张是非卖品，你非要买，你买了你还要还要怎样？我把你拍的照片转送给苏培，你不高兴？我花钱买的东西就是我的，我高兴送谁就送谁。交往就算了，有必要在我面前放闪吗？不是已经把我甩了吗？现在介意了
。谁说我介意了？我说的，你听很清楚。你想干嘛、啊？现在想想，拍那张照片也挺有意思。偏偏主角是一个男孩跟一只狼。那又怎样？你该不会心里还有我吧？没有。不知道是谁说过，女人天生就会口是心非。我说的是实话。你敢直视我的眼睛？再说一次。我心里没有你，我不相信。他这一年变得很多，不晓得有没有发现。今天是故意拉我去看展的，对不对？以后别做这种多余的事。知道啦，你以为红娘很好当哦，夹在中间，左右不是人。哎、欸，你干嘛？什么干嘛？你拿了干嘛？不是有人说要把这个送给我的吗？这么珍贵的礼物，怎么可以忘了拿呢？进家又不关门。你是要挂在客厅吗？算了，还是挂在自己的房间好了。女孩子房间挂这种阴森的东西，你不觉得可怕吗？怕什么？我连真的狼都不怕，更何况是一张相片。哇，这幅画跟你的房间风格不搭了。哪会？我觉得超级大现在不会敲门了。哦，你又没关门。你是要干嘛啦？你以为这照片很稀罕啊？谁喜欢呢、啊？还你啦！今晚就抱着这个做美梦吧。
贴身采访杜泽明。你不觉得很棒吗？你想想看，杜氏集团失踪二十几年的狼人少爷，从小被狼养大，又是个高富帅，回来之后就准备继承家业。哎呦，没有比这个更传奇的故事了啦！哎呦，所有的人热爱的浪漫元素都在这里面了。我想，只要把他每天的生活编写成日记，再搭配你拍的照片，肯定大卖。你看我的眼睛里是不是闪着亮晶晶的达勒赛？ right？ 你有看到？你眼线湖？我看看，真的湖了。谢谢，你可以走了。没关系，这边没有男人，就被你看到。不是啊，言归正传，你觉得我刚刚的主意怎么样？哎，你以前不就是沃夫的专属摄影师？不是啊，你应该跟他很熟吧？你就是米卡撒娇的几句，他应该就答应让你采访他。没有啦，其实我觉得其实熟不熟也不是重点啦，重点是你一定要接下这个采访。他要对泽明提出贴身采访的要求吗？他会有什么反应啊？你该不会心里还有我？他一定会嘲笑我的。你干嘛给我出这种难题？打算在这里头大海捞针，那些主管摆明就是要针对你啊！不是说要帮忙，就算是根针，你也想办法帮我把它找出来。总监，不好了，自行车工厂那边打电话过来，听说闹着要罢工。田小姐想要见总监。田小姐，所以他们都去罢工现场啊。泽明跟苏培都因性感不舒。怎么会这样啊？他们工厂在哪里啊？他们看起来很激动，怎么办？先去找厂长。小马来了！这些高层的少爷跟小姐，哪里知道我们基层劳工的心酸？拦住他！大家不要激动，我们就不妨先听听看他怎么说。大家冷静啊！有话好好说。不知道是谁告诉你们公司要关厂的消息，但公司并还没有做出最后的决定，还没做出最后的决定，那不等于最后还是要关厂？那你要我们这些劳工怎么办啊？我们要吃小要养哎，突然没工作，要我们怎么活？来呀！来呀！来呀！我是杜泽明。如果你们愿意相信我，我保证一定会帮大家找出一条生路。
厂长，请你一定要帮我找出旧产品的问题。只要能够增加销售量，我一定有办法把工厂保留下来。请你一定要相信我。陈林少爷，我们真的可以相信你吗？可以，请你们相信我，我们一起度过这个难关。我们相信你！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！找我什么事？我想贴身采访你。贴身采访我？你不是很了解我吗？还需要采访？我认识的是一年前住在田家的泽明。现在的杜泽明，我不了解。也是，就像我以为我很懂甜蜜蜜，实际上我一点都不了解他。就连他现在站在我面前，我都感觉好遥远。还有事，采访的事之后再说吧。雪饼。是纯手工打造，前后避震器采用氮气的材质，啊，也是全台唯一。那变速器的部分，来了，我帮你带吃的。正明哥哥，你好几天都没回家了，要不要回去休息一下？等一下吧，我先把信拿过来。所以你看，你说这个给你设计师那个样子，成就觉得很舒适。正明哥哥这样日夜不停的工作。真的只是为了挽救这家工厂吗？还是为了躲避自己和秘密的感情呢？不仅让骑乘者可以。喂，秘密吗？你是真心想采访泽明哥哥吗？那今天晚上来我家吃饭。嗯，晚上见。铁打的身体也是需要照顾的嘛。今天我亲自下厨，让你好好补一补。好了，赶快去洗澡，我煮好之后叫你这是我妈自己酿的桂花蜜，谢谢，快进来。你先坐一下，我去叫泽明哥哥。
两个人都住在一起了，看起来是个甜蜜温暖的家。江明哥哥，怎么睡着了？江明哥哥，江明哥哥，怎怎么那么烫？江明哥哥，发烧了耶！等一下，真命哥哥好像发烧了，他不喜欢看医生，我要到药房帮他买个退烧药，你可以帮忙照顾他吗？要不我去帮你买吧。我去了，你又不知道药房在哪里，拜托了。Thank、you